siempre tiene que ver con, con una aproximación súper visceral. Eh, desde el minuto yo me planteaba una tela en blanco, la manera de poder abordarla como yo quería era una catarsis total. En el fondo iban apareciendo cosas que se transformaban en mis obsesiones. Que yo ya dejé eh, en gran parte hacer mi propia obra. Entonces la docencia se transformó en una manera para mí de hacer obra a través de los demás. Entonces casualmente, como todas las cosas interesantes en la vida que se generan a través de circunstancias re pequeñas, eh, lo que hago es comenzar a hacer estas organizaciones y terminamos teniendo unos viajes que son una experiencia fabulosa porque son excursiones fotográficas. En el fondo es un viaje temático. Y ese viaje temático significa que yo estudio los lugares, veo las mejores horas donde nosotros podemos estar en ciertas zonas y evidentemente eh, tenemos un viaje que es totalmente diferente porque es una experiencia donde todas las personas comparten una afición y además de compartir una afición están organizadas por una persona que entiende y comprende lo que es el paso de la luz y del tiempo. Y la idea es justamente esa, un grupo que participa en comunidad, un grupo que de alguna forma u otra se conecta hacia un mismo fin, que es la práctica de la fotografía como una manera de aprender a ver, una manera de aprender a conectarse, una manera de aprender a meditar en comunidad.